ሰላም ጤና አስጥልን የጤናና ውበት ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እንግዲህ ዛሬ የደም አይነትን በአመጋገብ ካነበብኩት ላጋራችሁ በቅብ ይያለሁ እንግዲህ የደም አይነት በደም አይነት ምግብ መመገብ ኮንሴፕቱ ምንድነው ያንዳንዱ ሰው በደም አይነት ቢመገብ የተሻለ ጤና የተሻለ የሰውነት ቅርጽ ይኖራል የሚል ባለም አቀፍ ደረጃ እየተጠና ጥናት ነው የዚህ መጽሐፍ የእንግሊዘኛው መጽሐፍ ስም የመጽሐፉ ስም ኢትስ ራይት ፎር ዩ ታይፕ ሚል ነው የተጻፈው በዶክተር ፒተር ጄ ዶት ዲ አዳሞ ዊዝ ካትሪን ዊትኒ ሚል ነው ይሄ መጽሐፍ እንግዲህ በአገራችን ደግሞ ተተርጉሞ በቀርባል ሁለቱን መጽሐፎች አይቻቻለሁ ትርጉሙም ከመላ ጎደል ጥሩ ነው ተርጓሚው በእኛ ሀገር ደግሞ ዮናስ ተዛረ የሚባል ሰው ትርጉሞታል ሁለቱን መጽሐፍ እንግዲህ ያያየው አምብቤ በደንብ አጥልቻለሁ ለራስህም ተጠቅሜበት አቃለሁ ስለዚህ አንዳ ነገሮች አጫውታቸዋለሁ እሺ የደም አይነት እንግዲህ እንደምታቁት ደማችን ደም ታይፕ ኦ የሚባል አለ ኤ የሚባል አለ ቢ የሚባል አለ እንደዚሁም ኤ ቢ የሚባል አለ የደም አይነቶች ናቸው እነዚህ የደም ባራት ይከፈላል ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ የደም አይነት ኦ ያመጋገብ እቅድ ምን እንደሚመስል እናያለን እንግዲህ የደም አይነት ኦ ስጋ በል የሚባል ነው በአፈጣጠሩም የሰው ልጅ ሲፈጠር ጀምሮ የነበረት የደም አይነት እንደሆነና ሌሎቹ የደም አይነቶች በሂደት የሰው ልጅ አትክልት መብላት ሲጀምር የመሳሰለው በሂደት የመጡ እንደሆነ መጽሐፉ ይገልጻል የደም አይነት ኦ ስጋ በል ነው መላያዎቹ ጠንካራ የምግብ ማንሸራሸሪያ አካላት አለው ዳይጄሽን ሲስተም ማለት ነው በጣም የዳበረ የተፈጠሩ በሽታ መከላከያ ስርዓት ይዟል የሚለው ጠቅላላው ኢሚኒቲ ሲስተሙ በሽታ መከላከል አቅሙ በጣም የዳበረ ነው በተፈጠሩ ያዲስ አገር ጣባይ የመለማመድ ችግር አለበት ልዩ ያመጋገብ ዘዴ ያለ መቀበል ችግር አለበት በተፈጠሩ ወጥረትን ለመመከት ከሌሎች የደም አይነቶች የበለጣ አካላዊ ቅልጥፍና እና በብቃት መልስ መስጠት ይችላል በጠቅላላው ሲገለጽ ሸንቃጣና ጉልበተኛ ለመሆን የደም አይነት ኦ ያላቸው ሰዎች ቀልጣፋና ፈጣን የሜታቦሊዝም ያስፈልጋቸዋል ይላል ወድ ተመልካቾች ሜታቦሊዝም ማለት የእንግሊዘኛ ቃል ሲሆን አንድ ምግብ ከበላን በኋላ በሰውነታችን ያን ምግብ ፈጭቶ ወደ ኢነርጂ የሚቀይርበት ፕሮሰስ ነው ሜታቦሊዝም ይባላል የአንድ ምግብን በደንብ ፈጭቶ ሰውነታችን መጠቀም ካልቻለ ሰውነታችን ምን ያረጋል ማለት ነው ፋት ያረጋውና ወደ ሰውነት ማከማቻ ስቶር ውስጥ ያስገባ ይችላል ይሄ ተፈጥሮ የሜታቦሊዝም ሬት ከሰው ሰው ይለያያል አንድ አንድ ሰው በደንብ የበላው ምግብ ፍጭት አርጎ ሰውነቱ ወደ ተላየ ኃይል ቀይሮ ሰውየው ላይ ምንም አይነት ትርፍ ሳይከማች ይበርን ያረጋል ያንን ሰው ደግሞ ሜታቦሊዝም ሬት ይላያል ራሱ ደግሞ ሜታቦሊዝም ሬትን ተጽኖ የሚያርግ በተለያየ መልኩ ሜታቦሊዝም ሬት ራሱ ተጽኖ ይደርስበታል ይሄን ወደፊት እናያለን አሁን የደም አይነት ኦ የደም አይነት ኦ አመጋገብ ዘዴ ላይንን ውፍረትን ለመቀነስ ምን ማድረግ አለብን በተጨማሪ ጠቃሚ ነገሮችን እንዴት ነው ምንወስደው በደም አይነት በደም ታይፕስ እንመገብ እንደዚሁ ውጥረት ደግሞ ስትረስ ማለት ነው እሱ እንዴት እንደምንቋቋም እናያለን አንደኛ የደም አይነት ኦ አመጋገብ ዘዴ የደም አይነት ኦ ባለቤት ይዳበረ እንደነገርኳችሁ አካል እንዲኖሮ ምን ማድረግ አለበት የእንሳት ፕሮቲን በመመገብ ከባድ የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው አንደኛ ፕሮቲን ነው የሚመገበው የእንሳት ውጤት ማለት ነው አትክልት ያሉና ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ከባድ የሆነ ስፖርት ቅስቃሴ ከበድ ያለ እንደ ሩጫ የመሳሰለው ማለት ነው የምግብ ማሸራሸሪያ አባላት አካላቱ በውስጣቸው የጥንት የመጀመሪያው ዘመን ትዝታዎች ተሸክመዋል ያዳኝ ሰብሳቢ አዳኝ በነበረበት ጊዜ የሰው ልጅ ሲፈጠር የነበረ የደም ታይፕ ነው ስለዚህ የሰው ልጅ ደግሞ በጥንት ጊዜ ይያደነ ይበላ ነበር አስስካ ነበር የሚበላው ያዳኝ ሰብሳቢ ከፍተኛ ፕሮቲን ያላቸው ምግቦች ያመጋገብ ስርዓት እና ከባድ ያካል እንቅስቃሴ የማከናውን ጥያቄ በደም ውስጥ አለን የሚለው ይሄን ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው 
ይሄን ሲያረግ ደግሞ ይገምባ የሜታቦሊዝም ፕሮሰሱ ጥንካሬ እንዲኖረው ይረዳዋል ማለት ነው ስለዚህም ይሄን በተመሰነ መልኩ ስለ ደም ታይፕ ኦ ካወራን እንግዲህ ውፍረትን ለመቀነስ ምንድነው የደም ታይፕ ኦ ውፍረትን ለመቀነስ የበእር እህሎችና ጥራጥሬዎችን ከመብላት መታቀብ አለበት ይሄ የደም አይነት ኦች ውፍረትን የመጨመር ቀዳሚው ምክንያት ስንዴ በስንዴ በቆልት እና ገለፈት የሚገኝ ግሎቲን ግሎቲን ነው ይላል ግሎቲን ግሉተን በገምባ ፕራሽ ማለትም በሜታቦሊዝም ማለት ነው ቀደም በነገርኳችሁ ምግብ ተፈይቶ ወደ ወደ ደም ውስጥ ሲገባ ድረስ ያለው ሂደት ሜታቦሊዝም ይባላል ላይ እንግዲህ እነዚህ ስንዴ የመሳሰሉት እንትሉታል ማለት ያድናቀፉታል ማለት ነው መጽሐፉ እንደሚለው እነዚህ ያድናቀፉታል በግሉት ስለዚህ በዚህ ውስጥ የሚገኙ ሌክቲን ይባሉ ያንን ፕሮሰስ ፕሮሰስ ረጅም ነው ስለሚያድናቀፉት እነሱን ነገር እህሎችን ማስወገድ አለበት ይላል ሌላው ደግሞ ለደም አይነት ኦዎች ሌሎች ውፍረት የሚያስጨምሩ ምክንያቶች አሉ አንድ አንድ የጥራጥሬ አይነት አይነቶችም አሉ በተለይ እንደ ምስር እና እንደ ኩላሪት መሳይ አደንጓሬ በጥንቻው ውስጥ የሚከማቹ ሌክቲኖችን ተሸክመዋል ይላል ሌክቲን የሚባለው እንግዲህ ጥሩ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች ብላችሁ ወሰድባቸው እነዚህ ሌክቲኖች ጥንቻው ውስጥ ይሄ የጥንቻ ፒኤች ወደ አልካላይን ኩላይን እንዲያመዝኑ ስለሚያደርጋቸው ፈዛዛ የሆነ የአካል ንቅስቃሴ እንዲያከናውኑ ያደርጋቸዋል ይላል እንግዲህ ምንድነው ይሄ በእንግሊዘኛው መጽሐፍ ላይ ፒኤች ነው ማለት አሲድ ነው ወይስ አልካላይን ነው የሚለውን ምንድነው አሲድ ሌቭል አለው ሁሉ እንግዲህ ደማችን የአሲድ መጠን አለው ስለዚህ እነዛን ተሸክመዋል ይላል እነዚህ ኤሌክትሮኖች ጥንቻችን ወደ ካላይነት ታዊነት እንዲያመዝኑ ስለሚያደርጋቸው ፈዛዛ የሆነ ያካል ንቅስቃሴ እንዲያከውኑ ያደርጋቸዋል የደም አይነት ኦዎች ጥንቻዎቻቸው በብር በአሲዳዊ የገምባ ፍራሽ ቅንባሮ በነገራችን ላይ ገምባ ፍራሽ ቅንባሮ ማለት ሜታቦሊዝም ነው በአማርኛ ሲተረጎም ያማርኛው መጽሐፍ ላይ እንዳያውት ቅንባሮ ሁኔታ ውስጥ የሚሆንበት ጊዜ ሸንቀጥ ያለ ቆመናና ጉልበት ይኖራቸዋል ይሄ ላስረዳችሁ ወደ ተመልካቾቼ ምንድነው የደም ታይፕ ኦዎች ስላነበብኩት ነው ይሄንን በደንብ ስላነበብኩት ነው ኦዎች የደም በደማቸው ውስጥ እንግዲህ አሲድ ምንድነው አሲዳዊ ነው መሆን ያለበት አልካላይን የሚባል ፒኤች አለ አሲድ የሚባል ነገር አለ ስለዚህ የደም ባፍራሽ ቅርባሮቻቸው ሰውነታቸው አሲዳዊ ሜታቦሊዝም ሲኖራቸው ነው ማለት ነው እንደ ልብ ሸንቀጥ ያለ ቆመና የሚኖራቸው ማለት ነው ምክንያቱም በዚህ ውስጥ ካሎሪ ቶሎ ቶሎ በጥቅም ላይ ስለሚውል አይስ አይከማች ማለት ነው ያንዳንዱ የደም አይነት የራሱ የቻለ ይግል ይሆነ ብቻኛ ወይ አሲድ ወይ አልካላይን ይዘት ሚዛን ስላለው በደፈናው ሁሉም የደም አይነቶች አንድ ላይ ፈርጀን ድምዳሜ ላይ መدرس የለብንም ኮምጣጣ ገምፋ ሜታቦሊዝም ለሁሉም የደም አይነቶች ጥሩ ውጤት ይሰጣል ማለት አይደለም ስለዚህ የኦ ተከላላ መግለጫው እንደዚህ ነው እንግዲህ ይሄን ብሉ ይሄን አትብሉ ከማለት በመጀመሪያ ምንድነው ኦ ሰውነቱ የሚፈልገው አሁን ለምሳሌ የኦ ሰውነት ጫጓራውን ብትወስዱ አሲድ በጣም ያለው ሰውነት ነው እና ስጋ ሲበላ ልክ ሌላው ሰው ይከብደኛል እንደሚለው ሌላ የደም ታይፕ እንዳላቸው አይደለም ስጋ ሲበላ ልክ ፍጭት በቀላሉ ፈጭቶ ምንም አይከብደው ለምን ሰውነቱ አሲድ አለው ነገር ግን አሲድ ስላለው አሲድ ነክ ምግቦች እንደሞ ብቸምሩበት ጫጓራቹ ያቃጥላችሁ ይችላል ማለት ነው ገባቸው አይደለ ስለዚህ ከዚህ ተንተርሰን ነው ሰውነታችን ምን አይነት ነው የሚለው ከተረዳን በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ምግቦቹ ዝርዝር ምን ሄደው ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው ለደም አይነት ኦዎች ውፍረት የመጨመር ምክንያት ምንድነው ሲባል እንግዲህ ከታይሮይድ እጥዮች ከሚመነጩ ሆርሞኖች መጠንጋ የታዘም ነገር አለ ታይሮይድ በደም አይነት ኦዎች የታይሮይድ ሆርሞን ዝቅተኛ ሆርሞን ፍሰት ሁኔታ ይታያል ይላል እንግዲህ ታይሮይዳችን ደግሞ ደከም ያለ ነው ኦዎች ማለት ነው የሚከተለው ስለዚህ አዮዲን አዮዲን 
በሰውነት ውስጥ እጥረት የሚያሳይበት ጊዜ አለ ማለት ነው ታይሮይድ ሆርሞን የተከሰተበት የደም አይነት ኦ ክብደት የመጨመር ፈሳ በህዋስ ውስጥ መቋጠር የጡንቻ መመንመንና የድካም ምልክት ይታይበታል ስለዚህ ኦቹ ሆናቹ ሰዎች በሁሉ ግዜ አዮዲን ያለበት ነገር መመገብ አለባችሁ ነው የሚለው ምክንያቱም በተፈጠሩ ኦች ታይሮይድ ሆርሞናቸው እንግዲህ ለሜታቦሊዝም ፕሮሰስ ወሳኝ የሆነ ነው ታይሮይድ ሆርሞን ደከም ያለ ነው ስለዚህ አዮዲን ያለበት ነገር ማትመገቡ ከሆነ ክብደት የመጨመር ነገር ያመጣል ማለት ነው ይሄ ማለት ጫው አዮዲን ያለበት ጫው መመገብ አለብን ማለት ነው በስተመጨረሻ ከተቀላላ መግለጫው ላይ የደም አይነት ኦ ቀይ ስጋ ብቻ አመርጦ በመመገብ ባወሳሰዱ መጠን ላይ በመጠንቀቅ ውፍረትን መቀነስ ይቻላል በተጨማሪም የደም አይነት ኦዎች የሚጠቀምባቸው ወይም የሚጎዳቸውን የምግብ አይነት ለማማወቅ ይኖርባቸዋል እሱንም እንግዲህ በፓርት 2 ላይ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው የምግብ ዝርዝሮቹን በቀጣይ አቀርብላችኋለሁ እንግዲህ ከኦ ጀመርን እንጂ ኤንም ቢንም ኤቢንም እንዳሳለን የጤናናው ብቻናሎች እንዳያሰለቻችሁ ስለ ደም አይነት ኦ የተወሰነ ነገር ብያችኋለሁ ስለ ደም ታይፕ አመጋገብ እንግዲህ የተጻፉ መጻፍቶችን የቃኛን እንገኛለን ይሄ ክፍል አንድ ነው በክፍል ሁለት ደግሞ የኦ የምግብ ዝርዝሮቹ ጣም ሰፊ ስለሆኑ በየአይነቱ ስለሆኑ ምን ምን እንደሆኑ መጻፉ እንደሚል ገልጽላችኋል ስለዚህ ሁድ ተመልካቾቼ የጤናና ውበት ቻናል በአመጋገብ ዙሪያ የጀመርነውን የደም ታይፕ አመጋገብ በሰፊን ቀጥላለን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ መልካም ግዚ ቻው